হ্যালো ছাত্র ছাত্রীরা আজ আমরা এইসব বিজ্ঞানের অত্যন্ত সহজ একটি অধ্যায় রেয়ামিল নিয়ে আলোচনা করব রেয়ামিল মূলত খতিয়ানের জেন নিয়ে প্রস্তুত করা হয়ে থাকে রেয়ামিল নিয়ে আলোচনা করার মতনে খুব একটা কিছু নেই মাত্র তিনটি কথা দিয়েই রেয়ামিলের আলোচনা শেষ করে দেব আশা করি পুরো ভিডিওটুকু মনোযোগ সহকারে দেখলেই খুব সহজেই রেয়ামিল করতে পারবে খতিয়ানের জের বলতে বুঝায় যেমন এখানে আমি ইতিপূর্বেই লিখে রেখেছি হাতে নগদ ক্রয় বিক্রয় বেতন আসবাবপত্র সমাপনী মজুদ পণ্য পাওনাদার মূলধন ব্যাংক জমা প্রাম্বিক মজুদ পণ্য এরকম বেশ কিছু দফা দেওয়া থাকবে যা দিয়ে আমাদের রেয়ামিল প্রস্তুত করতে হবে মূলত এ দফাগুলো দিয়ে রেয়ামিল কিভাবে প্রস্তুত করতে হবে এ দফাগুলোর মধ্যে কিছু কিছু দফা রয়েছে যা রেয়ামিল অন্তর্ভুক্ত হবে আবার কিছু কিছু দফা বা জের রয়েছে যা অন্তর্ভুক্ত হবে না যে সকল দফা রেয়ামিল অন্তর্ভুক্ত হবে সেগুলো শনাক্ত করে আমাদের রেয়ামিল প্রস্তুত করতে হবে তবে এই দফাগুলোর মধ্যে কিছু দফা রয়েছে ডেবিট দিকে অন্তর্ভুক্ত হয় আবার কিছু দফা রয়েছে রেয়ামিলের ক্রেডিট দিকে অন্তর্ভুক্ত হয় মূলত এই ডেবিট আর ক্রেডিট নির্ণয় করাটাই হচ্ছে রেয়ামিলের মূল কাজ এই ডেবিট ক্রেডিট নির্ণয় আমরা খুব সহজেই মাত্র তিনটি কথা মনে রাখলেই আমরা রেয়ামিলের রেয়ামিল প্রস্তুত করতে পারব এখন আমি তোমাদের দেখিয়ে দিচ্ছি কোন তিনটি কথা মনে রাখতে পারলেই আমরা খুব সহজে রেয়ামিল প্রস্তুত করতে পারব যে তিনটি কথা মনে রাখলেই সহজে রেয়ামিল প্রস্তুত করা যায় সে তিনটি কথা হচ্ছে প্রথমে তোমাদের মনে রাখতে হবে রেয়ামিলে যে সকল দফা আসবে এর প্রত্যেকটি মনে করতে হবে বৃদ্ধি পেয়েছে শুধুমাত্র উত্তোলন আয়কর জীবন বিমা প্রিমিয়াম হ্রাস পায় শুধুমাত্র উত্তোলন আয়কর জীবন বিমা প্রিমিয়াম হ্রাস পায় আর বাকি সকল দফায় রেয়ামিলে বৃদ্ধি পেয়েছে বলে ধরে নিতে হবে দুই নম্বরে মনে রাখতে হবে প্রাম্বিক হাতে নগদ ও প্রাম্বিক ব্যাংক জমা রেয়ামিল অন্তর্ভুক্ত হয় না তার মানে কি হচ্ছে প্রাম্বিক হাতে নগদ ও প্রাম্বিক ব্যাংক জমা রেয়ামিল অন্তর্ভুক্ত হয় না শুধুমাত্র সমাপনী হাতে নগদ এবং সমাপনী ব্যাংক জমায় রেয়ামিল অন্তর্ভুক্ত হবে তিন নম্বরে আর একটি কথা যার পরে খুব একটা নেই তারপরও জেনে রাখা ভালো সেটি হচ্ছে সমাপনী মজুদ পণ্য রেয়ামিলে সাধারণত অন্তর্ভুক্ত হয় না তবে মাঝে মাঝে সমাপনী মজুদ পণ্য অন্তর্ভুক্ত হয় কখন সমাপনী মজুদ পণ্য রেয়ামিলে অন্তর্ভুক্ত হয় যখন রেয়ামিলে দফাগুলোর মধ্যে সমন্বিত করায় থাকবে তখন সমাপনী মজুদ পণ্য অন্তর্ভুক্ত হবে এবং সমন্বিত করে অন্তর্ভুক্ত হবে কিন্তু তখন প্রাম্বিক মজুদ পণ্য অন্তর্ভুক্ত হবে না শুধুমাত্র রেয়ামিল করার জন্য এই তিনটি কথা মনে রাখলেই খুব সহজেই রেয়ামিল প্রস্তুত করা সম্ভব হবে হ্যাঁ ছাত্র ছাত্রীরা এখন আমরা একটি রেয়ামিল প্রস্তুত করে তোমাদের দেখাবো এই তিনটি কথার আলোকে আমরা একটা রেয়ামিল প্রস্তুত করে দেখাবো যে কত সহজে রেয়ামিল প্রস্তুত করা যায় হ্যাঁ ছাত্র ছাত্রীরা মনে করো এদিকে একটা রেয়ামিল দেওয়া আছে রেয়ামিলের প্রথম দফাটি রয়েছে হাতে নগদ আমি বলেছিলাম যে রেয়ামিলে সকল দফা বৃদ্ধি পায় ধরে নিলাম হাতে নগদ বৃদ্ধি পেয়েছে তাহলে আমরা জানি যে হাতে নগদ কোন জাতীয় হিসাব হাতে নগদ সম্পদ তাহলে সম্পদ বৃদ্ধি পেলে কি হয় ডেবিট হয় তাহলে হাতে নগদ রেয়ামিলের ডেবিট দিক অন্তর্ভুক্ত হবে তাহলে হাতে নগদ ডেবিট দিক অন্তর্ভুক্ত হবে ক্রয় ক্রয় হচ্ছে ব্যয় ব্যয় বৃদ্ধি পেলে কি হয় ডেবিট হয় তাহলে ক্রয় রেয়ামিলে কোথাও অন্তর্ভুক্ত হবে ডেবিট দিক অন্তর্ভুক্ত হবে তারপর রয়েছে বিক্রয় বিক্রয় কি ধরনের হিসাব বিক্রয় হচ্ছে আয় তাহলে আয় বৃদ্ধি পেলে কি হয় আয় বৃদ্ধি পেলে ক্রেডিট হয় সুতরাং বিক্রয় রেয়ামিলে কোথাও অন্তর্ভুক্ত হবে ক্রেডিট দিক অন্তর্ভুক্ত হবে তারপরে রয়েছে বেতন বেতন কি ধরনের হিসাব বেতন হচ্ছে ব্যয় ব্যয় বৃদ্ধি পেলে কি হয় ব্যয় বৃদ্ধি পেলে ডেবিট হয় সুতরাং বেতন রেয়ামিলের কোথায় অন্তর্ভুক্ত হবে ডেবিট দিক অন্তর্ভুক্ত হবে তারপরে রয়েছে আসবাবপত্র আসবাবপত্র হচ্ছে সম্পদ সম্পদ বৃদ্ধি পেলে কি হয় সম্পদ বৃদ্ধি পেলে ডেবিট হয় সুতরাং আসবাবপত্র রেয়ামিলের কোথায় অন্তর্ভুক্ত হবে ডেবিট দিক অন্তর্ভুক্ত হবে তারপরে রয়েছে সমপূর্ণ মজুদ পণ্য আমি বলেছি সমপূর্ণ মজুদ পণ্য কখনই রেয়ামিল অন্তর্ভুক্ত হয় না যখন সমন্বিত করায় থাকে তখন শুধুমাত্র সমপূর্ণ মজুদ পণ্য অন্তর্ভুক্ত হয় যেহেতু সমপূর্ণ মজুদ পণ্য পরের দফা রয়েছে আমরা একটু দেখে নেব সমন্বিত করায় কোনো দফার ভিতরে আছে কি না আমরা দেখছি সমন্বিত করায় বলতে কোনো দফা নেই সুতরাং এখানে সমপূর্ণ মজুদ পণ্য রামিল অন্তর্ভুক্ত হবে না তারপর রয়েছে দেনাদার দেনাদার আমরা জানি যে সম্পদ তাহলে সম্পদ বৃদ্ধি পেলে কি হয় সম্পদ বৃদ্ধি পেলে হয় ডেবিট সুতরাং দেনাদার রেয়ামিলের ডেবিট দিকে অন্তর্ভুক্ত হবে তারপর রয়েছে পাওনাদার 
অনাদার ডাই ডাই বৃদ্ধি পেলে কি হয় ডাই বৃদ্ধি পেলে হয় ক্রেডিট সুতরাং পানাদার রেয়ামিলের ক্রেডিট দিকে অন্তর্ভুক্ত হবে তারপর রয়েছে মূলধন মূলধন হচ্ছে মালিকানা সত্য মালিকানা সত্য বৃদ্ধি পেলে কি হয় ক্রেডিট হয় তাহলে সহজেই বোঝা যাচ্ছে মূলধন রেয়ামিলের ক্রেডিট দিকে অন্তর্ভুক্ত হবে ব্যাংক জমা ব্যাংক জমা হচ্ছে সম্পদ সম্পদ বৃদ্ধি পেলে ডেবিট হয় সুতরাং সহজেই বোঝা যাচ্ছে রেয়ামিলে ব্যাংক জমা ডেবিট দিকে অন্তর্ভুক্ত হবে তারপর রয়েছে উত্তোলন উত্তোলন হচ্ছে মালিকানা সত্য আমি বলেছিলাম উত্তোলন আয়কর জীবন মেয়ে প্রিমিয়াম এগুলি শুধুমাত্র হ্রাস পায় তাহলে উত্তোলন মালিকানা সত্য হলে উত্তোলন রেয়ামিলে হ্রাস পেলে মালিকানা সত্য হ্রাস পায় মালিকানা সত্য হ্রাস পেলে কি হয় মালিকানা সত্য হ্রাস পেলে হয় ডেবিট সুতরাং উত্তোলন রেয়ামিলের ডেবিট দিকে অন্তর্ভুক্ত হবে তারপর রয়েছে প্রাপ্য বিল প্রাপ্য বিল হচ্ছে সম্পদ সম্পদ বৃদ্ধি পেলে ডেবিট হয় সুতরাং প্রাপ্য বিল রেয়ামিলের ডেবিট দিকে অন্তর্ভুক্ত হবে তারপরে রয়েছে উপভাড়া উপভাড়া হচ্ছে আয় আয় বৃদ্ধি পেলে ক্রেডিট হয় সুতরাং উপভাড়া রেয়ামিলের ক্রেডিট দিকে অন্তর্ভুক্ত হবে তারপর রয়েছে বিজ্ঞাপন বিজ্ঞাপন ব্যয় ব্যয় বৃদ্ধি পেলে ডেবিট হয় সুতরাং বিজ্ঞাপন রেয়ামিলের ডেবিট দিক অন্তর্ভুক্ত হবে ধন্যবাদ ছাত্রছাত্রীরা আশা করি তোমরা খুব সহজেই রেয়ামিল শিখতে পেরেছো